Hello friends, welcome to my channel. In this video, we will see cloth diaper care and maintenance. If you are using cloth diaper, you can see this video in this video. This is a very important video. Let's go to the video. Now, first, I am going to use the detergent to use the detergent. Now, you are going to use the detergent like dyes, perfumes, enzymes, bleach, softeners, conditioners. This is the same thing. That is the same thing. கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணக்கூடாது அடிட்டிவ்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா நாளாக நாளாக அந்த கிளாத் டைப்பரோட எலாஸ்டிக்கு அண்ட் வாட்டர் ப்ரூஃப் மெட்டீரியல் எல்லாமே பாழாயிடும் இப்போ ஃபேப்ரிக் கண்டிஷ்னர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது அப்படியே நாளாக நாளாக அந்த டயப்பர் இன்சர்ட்ஸ்ல எல்லாமே கோட் ஆகிடும் ஒரு கோட்டிங் மாதிரி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பேபி யூரின் போனால் அப்சர்வ் பண்ணாது அப்சர்வன்சி குறைஞ்சி போயிடும் அப்புறம் சீக்கிரம் லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ஃபேப்ரிக் கண்டிஷ்னர் அடிட்டிவ்ஸ் இருக்கிற மாதிரி டிட்டர்ஜென்ட் யூஸ் பண்ணவே கூடாது டைடு ப்ளஸ் நார்மல் டைடு ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணலாம் சர்ஃபெக்ஸலில் குயிக் வாஷ் யூஸ் பண்ணலாம் ரஸ்டிக் ஆட்டுன்னு ஒரு டிட்டர்ஜெண்ட் இருக்கும் அது யூஸ் பண்ணலாம் இந்த டைடு ப்ளஸில் இந்த ஜாஸ்மின் அண்ட் ரோஸ் அப்படிங்கிற அடிட்டிவ்ஸ் இருந்தால் அது யூஸ் பண்ணக்கூடாது அண்ட் சர்ஃபெக்ஸல்லையும் அந்த மாதிரி அடிட்டிவ்ஸ் இருந்தால் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பதஞ்சலியில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹேர்ப்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்க மாதிரி டிட்டர்ஜெண்ட் இருக்குது அதெல்லாம் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது அண்ட் கம்ஃபர்ட்டு ஸ்டிஃபன் சைன் அந்த மாதிரி வாசனைக்காக டயப்பர் வந்து யூரின் ஸ்மெல் அடிக்கும் வாசனைக்காக ஆட் பண்ணலாம்னு சொல்லி ஒரு மரத்தில் வந்து சோப் நட் பெரிஸ் அப்படி காய் மாதிரி ஒண்ணு வரும் அந்த காய் அப்படியே ஃப்ரூட் ஆகும் ஃப்ரூட் ஆகி அப்படியே ட்ரை ஆகி அதோட சீடை எடுத்துட்டு ஷெல்ல மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு டிட்டர்ஜென்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு அந்த ப்ரொசீஜர் செஞ்சு டிட்டர்ஜென்ட் நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு நேச்சுரலாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சோப் நட்ஸ் வந்து ரொம்பவே விலை கம்மிங்க ஹாஃப் கேஜி ஒன் கேஜி அப்படின்னு நம்ம வாங்கி டிட்டர்ஜென்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ உங்கள் வீட்டில் வந்து கெமிக்கல்ஸ் எல்லாத்தையும் குறைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சோப் நட்ஸ் போங்க அண்ட் இது வந்து பேபி கிளாத்ஸுக்கு அண்ட் வீட்டில் அடல்ட்ஸ் அவங்களோட கிளாத்ஸ்க்குமே யூஸ் பண்ணலாம் பட் கிளாத் டைப்பர்ஸ்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நிறையா பேர் வந்து இதை கிளாத் டைப்பர்ஸ்க்கும் போட்டு துவைக்கிறாங்க துவைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் டைப்பர் ஸ்மெல் அடிக்குது பேபிக்கு ரேஷ் வருது அப்படின்றாங்க அதனால் கிளாத் டைப்பருக்கு மட்டும் சோப் நட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது மற்ற பேபி கிளாத்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சோப் நட்ஸில் எப்படி டிட்டர்ஜென்ட் செய்யலாம்னு நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப பெரிய விஷயம் கிடையாதுங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு அந்த சோப் நட் ஷெல்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து கொதிக்கிற தண்ணியில் போடுங்க நல்லா நுற பொங்கி வர அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க விட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா அந்த லிக்விடை மட்டும் ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து ஒரு பாட்டிலில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்போ துணி துவைக்கிறீங்களோ அந்த லிக்விடை வந்து நீங்கள் ஸ்பூன்லேயோ ஏதாவது மெஷரிங் கப்லேயோ எடுத்து நீங்கள் துணி துவைக்கலாம் இப்போ வந்து சோப் நட்ஸ் யூஸ் பண்ணி வாஷிங் மிஷினில் எப்படி வாஷ் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அதை ஒரு அஞ்சாறு சோப் நட் ஷெல்ஸை எடுத்து ஒரு கிளாத் பேக்கில் போட்டுருங்க அந்த கிளாத் பேக் வந்து நீங்கள் சோப் நட் வாங்கும்போதே கூடவே தருவாங்க அந்த பேக்கில் போட்டுட்டு வாஷிங் மிஷினில் துணியோடு சேர்த்து போட்டுருங்க அண்ட் இதை வந்து கோல்டு வாட்டரில் மிஷின் வாஷ் பண்ணக்கூடாது உங்கள் வாஷிங் மிஷினில் வந்து ஹாட் வாட்டருக்கு டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணிடுங்க தேர்ட்டி ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி அந்த மாதிரி சிக்ஸ்டிக்கு மேலே வேண்டாம் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் நீங்கள் செட் பண்ணிடுங்க இது வந்து ப்ரீ வாஷ் ஆர் குயிக் வாஷ் அந்த இதில் வச்சுருங்க அந்த ப்ரீ வாஷ் அண்ட் குயிக் வாஷ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா மெஷின் ஆஃப் ஆனதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி அந்த கிளாத் பேக்கை வெளியே எடுத்துட்டு இன்னொரு தடவை டிட்டர்ஜெண்ட் எதுவுமே போடாமல் இன்னொரு குயிக் வாஷ் ஆர் ப்ரீ வாஷ் ஓட விடுங்க ஸோ இப்படி தாங்க சோப் நட்ஸ் வச்சு நம்ம டிட்டர்ஜெண்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து உள் டயப்பர் கேரு உள் டயப்பர் மட்டும் நம்ம நார்மல் டிட்டர்ஜெண்ட் வச்சு வாஷ் பண்ணவே கூடாது அதுக்குன்னு தனியாக மைல்டாக ஏதாவது லிக்விட் டிட்டர்ஜெண்ட் வாங்கி வச்சுக்கோங்க சில்க் டிட்டர்ஜெண்ட் ஆர் உல்லன் டிட்டர்ஜெண்ட்னு கிடைக்கும் உங்களுக்கு எந்த ப்ராண்ட் கிடைக்குதோ வாங்கி வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த உள்ளெண்ணெய் துவைக்கும் போது மட்டும் நல்லா பிடிச்சி இழுத்து புழிஞ்சு அடித்து எல்லாம் துவைக்கவே கூடாது ப்ரெப்பிங் கிளாத் டைப்பர்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் புதுசாக கிளாத் டைப்பர் வாங்குனீங்கன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா கிளாத் டைப்பர் அப்போ தான் நல்லா அப்சர்வ் பண்ண
காட்டன் ஹெம்பு பேம்பு இந்த மெட்டீரியல் எல்லாமே நேச்சுரல் ஃபைபர் இதை நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா மினிமம் அஞ்சுலேருந்து ஆறு தடவை நீங்கள் வாஷ் பண்ணணும் அப்போ தான் நல்லா வந்து ஈரத்தை பேபி யூரின் போகும்போது நல்லா அப்சர்வ் பண்ணும் நீங்கள் கையில் வாஷ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு டிட்டர்ஜென்ட் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் காய போடலாம் மெஷினில் நீங்கள் போடும்போது மற்ற நீங்கள் துணியெல்லாம் துவைக்கும் போது சேர்த்து நீங்கள் போட்டு கூட துவைக்கலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் வாஷ் பண்ண விடுங்க தண்ணி வந்து சூடாக இருக்கணும் சுடு தண்ணியில் தான் வாஷ் பண்ணணும் ஸோ மெஷின் டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபார்ட்டி டு சிக்ஸ்டி டிகிரிஸில் செட் பண்ணி வச்சுருங்க அண்டு ஒரு தடவை துவைச்சிட்டு நெக்ஸ்ட்டு தடவை துவைக்கிறங்க போது இன்சர்ட்டு டயப்பர்லாம் ஃபுல்லாக நல்லா காஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அது காஞ்சு இன்னும் கொஞ்சம் ஈரம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் இன்னொரு தடவை நீங்கள் வாஷ் பண்ணி அந்த மாதிரி நாலஞ்சு தடவை இல்லை அஞ்சு ஆறு தடவை நீங்கள் வாஷ் பண்ணுங்கள் அடுத்தது வந்து சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ் நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அதை எப்படி ப்ரிப் பண்ணணும்னா முதல்ல சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ் நான் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் மைக்ரோ ஃபைபர் மைக்ரோ சூட் மைக்ரோ ஃப்ளீஸ் அப்படின்னு இருக்குது சார்கோல் பேம்பு பியூஎல் டிபியூ இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் எல்லாமே சிந்தட்டிக் ஃபைபரில் செஞ்சது தான் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒன்ஸ் ப்ரிப் பண்ணாலே போதும் மேக்ஸிமம் இன்னொரு தடவை டூ டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணும்போது டிடர்ஜென்ட் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சு காய போட்டுருங்க அண்டு மெஷினில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அதே மாதிரி மற்ற துணியோடு சேர்த்து நீங்கள் போட்டு வாஷ் பண்ணலாம் ஹாஃப் அன் ஹவர் சைக்கிள் வித் தண்ணி வந்து ஃபார்ட்டி டு சிக்ஸ்டி டிகிரிஸில் சூடாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து க்ளாத் டைப்பர் கையில் எப்படி வாஷ் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் குழந்தைக்கு போட்டு குழந்தை யூரின் போய் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை எப்படி துவைக்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இதில் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது அது என்னென்னு காட்டுறேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டயப்பர் வந்து வீணாயிடும் க்ளாத் டைப்பர்ஸை வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறதே ரொம்ப பெஸ்ட்டான ஆப்ஷனு குழந்தைக்கு போட்டு யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சாயில் டைப்பர்ஸ் எல்லாமே உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்சர்ட்டை வந்து வெளியே எடுத்துடணும் இன்சர்ட்டை வெளியே எடுத்துட்டு இந்த பட்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் சைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டிருந்தீங்கன்னா அந்த பட்டன்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ ஒரு சாக்கோல் பேம்பு இன்சர்ட்டு காட்டுறேன் அண்ட் இந்த டயப்பரில் வந்து பேம்பு காட்டன் இன்சர்ட் இது ரெண்டு இப்போ நான் வாஷ் பண்ணி நான் காட்டுறேன் இந்த பாக்கெட்ஸ் இந்த ஷெல்ஸ் வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் இதை வந்து பக்கெட்டில் போட்டு நீங்கள் வச்சுருங்க இந்த இன்சர்ட்ஸை மட்டும் டேப் வாட்டரில் இல்லை ஒரு ஒரு மக்களை வந்து நீங்கள் தண்ணி பிடிச்சி கூட நல்லா நினச்சி ஒரு புளி புழிஞ்சிருங்க ஏன்னா நீங்கள் உடனே வாஷ் பண்ணாமல் அடுத்த நாள் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா இல்லை எல்லா துணியும் சேர்த்து வச்சு வாஷ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்மெல் அதிகமாயிரும் அண்ட் நல்லா பில்டப் ஆகிடும் யூரின் அதனால தான் ஸோ நல்லா சோப் பண்ணிவிட்டு ஒரு தேய் தேய்ச்சி டேப் வாட்டர்லேயே நீங்கள் வந்து இப்படி புழிஞ்சு நீங்கள் இப்படி காய வச்சிடலாம் யூஸ் பண்ண டயப்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன் டேக்கு மேலே நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணாமல் வைக்கக்கூடாது ஒன் டேயில் வாஷ் பண்ணிடுங்க இப்படி ஒன்று மேலே ஒன்று போட்டு தேய்ச்சி வாஷ் பண்ணி இப்படி வாஷ் பண்ணி நீங்கள் வச்சிட்டீங்கன்னா அடுத்த நாள் நீங்கள் கிளாத் டைப்பர்ஸ் துவைக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும் நான் வந்து இப்போது ரெண்டே ரெண்டு டயப்பர் மட்டும் காட்டுறதுனால டிட்டர்ஜெண்ட் வந்து சர்ஃபெக்சல் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு கால் ஸ்பூன் போடுங்க அதுக்கு மேலே வேண்டாம் நீங்கள் அதிகமாக டைப்பர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் போடலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப டிட்டர்ஜெண்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ நம்ம வந்து டைப்பர் எல்லாம் ஊற வச்சிடலாம் பாக்கெட்ஸ் கவர்ஸு ஷெல்ஸு இன்சர்ட்ஸு எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே நீங்கள் போட்டுருங்க போட்டு மினிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஒரு நாளே போதும் இப்போ ஊறிடுச்சு ஊறினதுக்கப்புறமா இன்சர்ட்ஸ் எடுத்து இப்படி ஒன்றோட ஒன்றா நல்லா தேய்க்கணும் கையில் நல்லா தேய்ச்சிடுங்க தேய்ச்சி இதே டிடர்ஜெண்ட் வாட்டர்லேயே நல்லா ஒரு முக்கு முக்கிட்டு அலசிட்டு நல்லா புழிஞ்சிருங்க இது வந்து ப்ரீ வாஷ் சேம் திங் வந்து இன்சர்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஃபாலோ பண்ணுங்க
செல்ஸ் கவர்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம இப்படி லைட்டாக கசக்கி அலசுனாலே போதும் போட்டு தேக்க வேண்டாம் ரொம்ப எலாஸ்டிசிட்டி போயிடும் இப்போ வந்து ப்ரீ வாஷ் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட்டு மெயின் வாஷ்க்கு வந்து இதில் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டான ஸ்க்ரப்பர் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப ஸ்க்ரப் பண்ணக்கூடாது லைட்டாக இந்த ரெண்டு பக்கம் ஸ்க்ரப் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது மெயின் வாஷு சப்போஸ் இங்கே வந்து ஏதாவது ஸ்டெயின் இருந்ததுன்னா சோப்பை வந்து கொஞ்சம் டைரெக்டாக எடுத்து இது மேலே அப்ளை பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஸ்க்ரப் போட்டு தேய்ச்சிடுங்க அவ்வளோதான் ஸ்டெயின் இருந்தால் மட்டும் அந்த மாதிரி சோப் எடுத்து டைரெக்டாக இதில் வச்சு தேய்ங்க இது வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரப் பண்ணலனாலே பரவாயில்ல தான் பட்டு ஸ்க்ரப் பண்ணினா கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் அதனால தான் ரொம்ப பண்ணக்கூடாது ஸ்க்ரப் பண்ணால் எலாஸ்டிசிட்டி போயிடும் அப்சர்பன்ஸி குறைஞ்சிடும் இந்த மாதிரி நல்லா கையில் வச்சு கசுக்குனாலே போதும் கசக்கி இந்த வாட்டரில் போட்டு அலசிடுங்க அலசி எடுத்து வச்சுடுங்க நொர சோப்பு நொர வர வரைக்குமே நீங்கள் தண்ணியில் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் எடுத்து எடுத்து அலசுங்க சோப்பு நொர வந்து வரலன்னா லாஸ்ட்டாக ஒரு ரிங்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ மெயின் வாஷ் முடிஞ்சாச்சு இப்போ ஃபைனல் ஸ்டெப்பு சோப்பு நுர எதுவும் இல்லாமல் ஒரு அலசு அலசணும் லாஸ்ட்டாக இந்த அலசு அலசிட்டு ஸ்மெல் பண்ணி பாருங்கள் யூரின் ஸ்மெல் ஏதாவது வருதா அப்படின்னு இந்த அலசு முடிச்சுட்டு ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்க நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் டைப்பர்ஸு சோப்பு நுற வந்ததுன்னா திரும்ப இதே ஓட்டரில் நீங்கள் அலசுங்க ஹாட் வாட்டர் எடுத்துருக்க நீங்கள் கை தொடர அளவுக்கு சூடு இருக்கணும் ஷெல்ஸ் வந்து ஹாட் வாட்டரில் போடணுன்னு அவசியம் கிடையாது இன்சர்ட் மட்டுமே போட்டால் போதும் பட் நான் எல்லாத்தையுமே போட்டுருவேன் ஹாட் வாட்டரில் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் இப்போ ஊறட்டும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க நார்மல் கோல்டு வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க டெட்டால் நான் எடுத்திருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் போதும் டெட்டால் வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணுறதுனா ரொம்ப கொஞ்சமாக குவான்டிட்டி எடுக்கணும் டெட்டால் நீங்கள் த்ரீ டே ஒன்ஸ் இல்லை வீக்லி ஒன்ஸ் கூட நீங்கள் டெட்டால் யூஸ் பண்ணலாம் அதிகமாக டெட்டால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்சர்பன்ஸி குறைஞ்சிரும் இன்சர்ட் லேயர்ஸ்லாம் போய் பில்டப் ஆகிடும் அதனால் வெயிலில் காய வச்சாலே போதும் டெட்டால் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ இது எல்லாத்தையும் டெட்டாலில் போட்டு ஊற வச்சிடலாம் டெட்டாலையும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஊறினாலே போதும் டெட்டாலில் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ வந்து எடுத்து காய போட்டுடலாம் நீங்கள் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா ட்ரையரில் போட்டு காய போடலாம் இல்லைன்னா இப்படியே காய போடலாம் இந்த ஷெல்ஸ் பாக்கெட்ஸ் வந்து சீக்கிரம் காஞ்சிடும் இன்சர்ட்ஸ் மட்டும்தான் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் நல்லா உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி தண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்துடுங்க ஒரு டூ ஹார்ஸ்க்கு நல்லா வெயிலில் காய போடுங்க அதுக்கப்புறம் ஷேடுக்கு நீங்கள் மாற்றிடணும் ஒரு டூ ஹார்ஸ்க்கு போதும் வெயிலில் போட்டது போதும் அதுக்கப்புறமா ஷேடுக்கு மாற்றிடுங்க ஏன்னா எலாஸ்டிசிட்டி போயிடும் ரொம்ப நேரம் வெயிலையே காயக்கூடாது கிளாத் டைப்பர்ஸை வந்து நீங்கள் மிஷினில் வாஷ் பண்ணும்போது என்ன நல்லா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு இப்போ நான் சொல்கிறேன் உங்கள் வாஷிங் மிஷினில் ப்ரீ வாஷ் குயிக் வாஷ் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரீ வாஷ் குயிக் வாஷ் பண்ணும்போது கோல்டு வாட்டரில் டிட்டர்ஜென்ட் போட்டு பண்ணணும் ஹாட் வாட்டர் கிடையாது 
அடுத்து மெயின் வாஷு மெயின் வாஷ் பண்ணும்போது மறுபடியும் டிடர்ஜென்ட் போட்டுட்டு வாஷ் பண்ணுற சைக்கிள் வந்து ஒரு மினிமம் ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு இருக்கணும் தண்ணி டெம்பரேச்சர் ஃபார்ட்டி டிகிரிஸ்க்கு நீங்கள் செட் பண்ணணும் மெஷின் வாஷ் பண்ணும்போது நிறைய தண்ணி போட்டுறக்கூடாது நிறைய தண்ணி இருந்ததுன்னா மிதந்துட்டு இருக்கும் டயப்பர்ஸ் எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்றா உரசணும் ஸோ கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா அப்போ தான் வந்து ஒன்றோட ஒன்றா உரசி நல்லா தேய்ச்சி நல்லா நீட்டாக வாஷ் ஆகும் அதனால் தண்ணி கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு டீப் கிளீனிங் கிளாத் டைப்பர் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்கலாம் டீப் கிளீனிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு ஒன்று வந்து நம்ம போட்டு மாதம் மாதம் கிளாத் டைப்பர்ஸ் இன்சர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வாஷ் பண்ணணும் சுடு தண்ணியில் வாஷ் பண்ணணும் டெம்பரேச்சர் சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் அளவுக்கு இருக்கணும் இந்த க்ரோவியா மைட்டி பபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டீப் கிளீனிங் ஏஜென்ட் தான் இது ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க இதை போட்டு எவ்ரி மந்த் மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து போட்டு இந்த கிளாத் டைப்பர்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கிளாத் டைப்பர்ஸ் ஸ்மெல் வராது இது பண்ணலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜேர்ம்ஸு வைரஸ் எல்லாமே அந்த இன்சர்ட் லேயர்லலாம் நல்லா பில்டப் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நாளாக நாளாக குழந்தைக்கு ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் ரேஷ் வரும் அண்டு நாற்றம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இன்சர்ட்ஸு டயப்பஸ் எல்லாமே நாற்றம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்தது வந்து ப்ளீச்சிங் கிளாத் டைப்பர்ஸ் இப்போ நீங்கள் மாதம் மாதம் டீப் கிளீனிங் பண்ணியும் பேபி டைப்பர்ஸ் வந்து ஸ்மெல் அடிக்குது அப்படின்னா ப்ளீச்சிங் கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஒரு ஒரு குழந்தைங்க ஒரு ஒரு மாதிரி சில குழந்தைங்க யூரின் போனால் ஸ்மெல் வராது சில குழந்தைங்க யூரின் போனால் பயங்கரமாக ஸ்மெல் வரும் சாலிட் ஃபுட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து யூரின் போனாலே பயங்கரமாக ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு குழந்தைங்க ஒரு ஒரு மாதிரி உங்கள் குழந்தை டைப்பர் வந்து அந்த மாதிரி டீப் கிளீனிங் பண்ணியும் வந்து ஸ்மெல் வந்ததுன்னா ப்ளீச்சிங் தாராளமாக பண்ணுங்கள் அண்டு அந்த மாதிரி ஸ்மெல் இஷ்யூஸ் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னா அஞ்சாறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் ப்ளீச்சிங் பண்ணியே ஆகணும் எப்படி வந்து கிளாத் டைப்பரை ப்ளீச் பண்ணுறதுன்னு நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன் க்ளாராக்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அது கிடைக்கலனாலும் வேறு ஏதாவது ப்ளீச்சிங் ப்ளீச்சிங் பவுடர் கிடைச்சா வாங்கி வச்சுக்கோங்க ப்ளீச்சிங் லிக்விட் தான் பெஸ்ட்டு அதில் வந்து நீங்கள் வாங்கும்போது ஜேர்ம்ஸ் கில்லிங் ப்ளீச்சானு பார்த்து வாங்குங்க டயப்பருக்கு அதுதான் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா டயப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ண குழந்தைக்கு போட்டு விட்ட டயப்பர்ஸை எடுத்து டிட்டர்ஜென்ட் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஒரு பக்கெட் தண்ணியில் ஒரு கப் அந்த ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு துவைச்ச டைப்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே போட்டு ஊற வைங்க ஊற வச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து எடுத்து திரும்பவும் வந்து நம்ம நார்மல் டிட்டர்ஜென்ட் போட்டு அந்த டைப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் வெயிலில் காய போட்டுட்டு அப்புறம் நிழலில் காய போட்டு எடுத்துடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சாறு மாதத்துக்கு ஒன்ஸ் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அடிக்கடி பண்ணக்கூடாது டீப் கிளீனிங் மட்டும்தான் பண்ணணும் ஸ்டிங்க் இஷ்யூஸ் அதிகமாக இருந்தால் தான் ப்ளீச்சிங் பண்ணணும் அடுத்த ப்ராசஸ் என்னென்னா ஸ்ட்ரிப்பிங் கிளாத் டைப்பர்ஸ் இந்த ப்ராசஸ் என்ன பண்ணோம்னா இந்த கிளாத் டைப்பர் கிளாத் டைப்பர் இன்சர்ட்ஸில் இருக்கிற தேவையில்லாத டெபாசிட்ஸ் எல்லாத்தையுமே சுத்தம் பண்ணி புதுசாக ஆக்கிடும் டைப்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம புதுசாக ஃபஸ்ட் டைம் வாங்கும்போது எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஆக்கிடும் அதுதான் ஸ்ட்ரிப்பிங்னு பேர் சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்ட்ரிப்பிங் எப்போ பண்ணணுன்னா உங்கள் குழந்தைக்கு ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன் ரேஷ் அந்த மாதிரி ஏதாவது டெர்மடைட்டிஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்ததுன்னா ஸ்ட்ரிப்பிங் பண்ணுங்கள் தேவையில்லாமல் பண்ணக்கூடாது அண்டு டீப் கிளீனிங் ப்ளீச்சிங் இது ரெண்டுமே பண்ணியும் குழந்தை ஒரு தடவை யூரின் போனால் உடனே ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருது அப்படின்னா வேணால் ஸ்ட்ரிப்பிங் பண்ணுங்கள் ஸ்ட்ரிப்பிங் ப்ராசஸ்க்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு போகக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு டீப் கிளீனிங் அண்ட் ப்ளீச் தான் நம்ம பண்ணணும் அண்ட் அடுத்தது வந்து இப்போ உங்கள் முதல் குழந்தைக்கு கிளாத் டைப்பர் யூஸ் பண்ணி அதை வச்சுருக்கீங்க ரெண்டாவது குழந்தைக்கு அந்த டைப்பர் யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரிப்பிங் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் கிளாத் டைப்பரில் இந்த டயப்பர் கவர்ஸ் பாக்கெட்ஸு ஷெல்ஸு இதெல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரிப் பண்ணக்கூடாது அந்த அப்சார்பன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இன்சர்ட்ஸு சோக்கஸ் பூஸ்டர்ஸ் ஆல் இன் ஒன்று கிளாத் டைப்பர் ஆல் இன் டூ ஹைப்ரிட் டைப்பர் இதெல்லாம் தான் ஸ்ட்ரிப் பண்ணணும் ஸ்ட்ரிப்பிங் மிக்ஸ் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிப்பிங் ப்ராசஸ்க்கு தேவையான டிடர்ஜெண்ட்டு தான் இதுக்கு வந்து போராக்ஸ் அப்படிங்கிறதுல இருந்து ஒரு ஸ்பூன் வாஷிங் சோடா ஒரு ஸ்பூன் இல்லை வினிகர் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் கேல்கன் அப்படிங்கிறதுலேருந்து ஒரு ஸ்பூன் இந்த மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணிவ
கிளாத் டைப்பஸ் இன்சர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நல்லா கிளறி விடுங்க நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கணும்னா ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக ஊற வச்சுடுங்க காலையில் எந்திரிச்சு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தண்ணி அப்படியே மேலே வந்து அழுக்கெல்லாம் மிதக்கும் ஒரு மாதிரி பேடு ஸ்மெல்லு வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த டைப்பஸ் இன்சர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து திரும்ப வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பிடிச்சி நார்மல் டிடர்ஜென்ட் போட்டு மறுபடியும் எப்போவும் போல் கிளாத் டைப்பஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு காய வச்சு நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஸ்ட்ரிப்பிங் பண்ணதுக்கப்புறமா டைப்பர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் புதுசாக கடையில் வாங்கியிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது எல்லாமே தான் கிளாத் டைப்பரோட கேர் அண்டு மெயின்டெனன்ஸு இந்த மாதிரி நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணி பக்குவமாக வச்சுருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீண்ட நாளைக்கு வந்து கிளாத் டைப்பர் உழைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் டிஸ்போசபிள் வாங்க வேண்டாம் புதுசாக கிளாத் டைப்பர் அடிக்கடி வாங்க வேண்டியது கிடையாது ஸோ ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு உழைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்